Chủ tịch Hạ viện Mỹ bị bãi nhiệm trong cuộc bỏ phiếu lịch sử Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy đã bị lật đổ bởi một nhóm nhỏ nghị sĩ trong đảng Cộng Hòa vì đấu đá nội bộ, khiến quốc hội Mỹ rơi vào tình trạng hỗn loạn hơn nữa chỉ vài ngày sau khi ngăn chặn được việc chính phủ đóng cửa trong gang tấc. Cuộc bỏ phiếu hôm 3 tháng 10 tại Hạ viện Mỹ cho kết quả 216 phiếu thuận, 210 phiếu chống, trong đó 8 nhà lập pháp đảng Cộng Hòa đứng cùng phía với 208 thành viên đảng Dân Chủ để bãi nhiệm ông Cát Thi, người của đảng Cộng Hòa. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Chủ tịch Hạ viện Mỹ bị lật đổ theo cách này. Theo Reuters, ông Kevin McCarthy phát biểu sau cuộc bỏ phiếu ngày 3 tháng 10. Cuộc bỏ phiếu diễn ra sau khi Hạ nghị sĩ Cộng hòa Mark Gaetz, thành viên của một nhóm nghị sĩ cực hữu trong Hạ viện Mỹ, đệ trình kiến nghị bãi nhiệm ông McCarthy. Nhóm của ông Gaetz đã đối đầu gây gắt với ông McCarthy, cáo buộc vị lãnh đạo của đảng chiếm đa số tại Hạ viện đã không làm đủ để cắt giảm chi tiêu liên bang hay ngăn chặn nghị trình của Tổng thống Joe Biden thuộc đảng Dân Chủ. Kiến nghị bãi nhiệm, thủ tục trước quyền Chủ tịch Hạ viện hiếm khi được sử dụng, được đệ trình ra sau khi ông Cát Thi nhờ đến sự trợ giúp của đảng Dân Chủ để thông qua dự luật ngân sách tạm thời. Thỏa thuận giờ chót này đã giúp chính phủ Mỹ không phải đóng cửa sau ngày 30 tháng 9 nhưng cũng khiến nhóm của ông GS giận dữ. Kevin McCarthy là đã lên nắm quyền bằng cách thu tiền lãi đặc biệt và phân phát lại số tiền đó để đổi lấy sự ưu ái. Chúng tôi giờ đây đã hạ được cơn sốt, ông GS nói với các phóng viên sau cuộc bỏ phiếu lịch sử. Theo tiền lệ tại Hạ viện Mỹ, kiến nghị bãi nhiệm được xem là ưu tiên và Chủ tịch Hạ viện phải đưa nghị quyết ra tranh luận trong vòng 2 ngày. Nghị quyết chỉ cần đa số quá bán để được thông qua nhưng cũng có thể bị ngăn chặn bởi những thủ tục khác. Đến nay, kiến nghị bãi nhiệm mới chỉ được đề trình hai lần và chưa ai mất chức chủ tịch Hạ viện vì hành động này. Việc ông Cát Thi bị bãi nhiệm về cơ bản sẽ khiến hoạt động lập pháp tại Hạ viện Mỹ bị đình trệ, trong bối cảnh chính phủ Mỹ có thể sẽ bị đóng cửa sau ngày 17 tháng 11 nếu quốc hội không thông qua được các dự luật quan trọng về ngân sách liên bang. Hiện chưa rõ ai sẽ thay thế ông Cát Thi. Nhà Trắng bày tỏ hy vọng Hạ viện Mỹ sẽ nhanh chóng lựa chọn được một chủ tịch mới. Đây là vị trí thứ hai trong danh sách kế vị Tổng thống Mỹ sau Phó Tổng thống. Hạ nghị sĩ Kevin Hơn, chủ nhiệm Ủy ban Nghiên cứu của Đảng Cộng Hòa, cho biết ông Cát Thi không có kế hoạch tranh cử chức chủ tịch Hạ viện lần nữa. Ông Cát Thi từng phải vượt qua 15 cuộc bỏ phiếu mới có thể đắc cử chức vụ này hồi tháng 1, cũng vì sự chống đối của nhóm ông GS. Các lãnh đạo khác của Đảng Cộng Hòa khác như Steve Stalick và Tom Emmer có thể là ứng cử viên, mặc dù cả hai đều chưa công khai bày tỏ ý định tranh cử. Hạ nghị sĩ Patrick Cheney đã được bổ nhiệm vào vị trí này tạm thời, 